नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर छप्पन हो गई उधर मजदूरों को सप्लाई की गई घटिया राशन की किट दाल की क्वालिटी और नमक में हेरा फेरी कंपनी पर एफआईआर दर्ज वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों से टिकट वसूली नहीं हुई बंद बच्चों का भी लगा पूरा टिकट वहीं अगली बड़ी खबर में अब फाइलों में दम नहीं तोड़ेगी प्रवासी मजदूरों के लिए नई योजनाएं सरकार ने उठाया बड़ा कदम वहीं लॉकडाउन में बड़ी राहत किसानों को दस हजार की आर्थिक मदद देगी सरकार वही लॉकडाउन में किसी दूसरे शहर में फंसे है तो क्या करें अपने घर तक कैसे पहुँचे यहाँ जाने सब कुछ वही गुजरात और कर्नाटक में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों का भारी हंगामा घर भेजने की कर रहे थे मांग वहीं अगली बड़ी खबर में अब देश के 50 फीसदी गरीब लोगों को साढ़े सात हजार रूपए की सीधी मदद देगी सरकार वहीं एक्स्ट्रा काम की मिलेगी ज्यादा मजदूरी सरकार ने 12 घंटे काम करने की दी छूट वहीं अगली बड़ी खबर में सरकार का बड़ा फैसला छियालीस तरह की फल और सब्जियां मंडी शुल्क के दायरे से बाहर अब कहीं से भी खरीद सकते हैं माल वहीं अगली बड़ी खबर में पान मसाला की बिक्री उत्पादन और भंडार पर एक साल तक के लिए लगी रोक वहीं गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए मुफ्त लैपटॉप और फोन मुहैया कराने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रही हमारे साथ बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर छप्पन हो गई जिसमें से एक लोगों ने दम तोड़ दिया आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि सोलह मरीज ठीक हो गए वह अगली बड़ी खबर मजदूरों को सप्लाई की गई घटिया राशन की किट दाल की क्वालिटी और नमक में हेरा फेरी कंपनी पर एफआईआर दर्ज दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में घटिया राशन की किट सप्लाई करने वाली कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर टेंडर को नष्ट करने की कार्रवाई कर दी गई है मुरादाबाद की कंपनी मैसर्स शांति भोग फूड प्रोडक्ट की कंपनी ने घटिया खाद्य सामग्री भरकर भेज दी थी जिसकी क्वालिटी जांच कमेटी द्वारा जांच की गई तो खाद्य सामग्री में गड़बड़ी निकली इसके बाद लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मुरादाबाद की मैसर्स शांति भोग फूड प्रोडक्ट फर्म का ठेका नष्ट कर कोविड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अस्सी हजार रूपए की धरोहर राशि भी जब्त कर ली है वहीं जांच में यह भी सामने आया कि जो भी दाल सप्लाई की गई वो गली ही नहीं और नमक भी डुप्लीकेट था दरअसल योगी सरकार बाहर से आ रहे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचा रही है लेकिन उससे पहले उनको चौदह दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद उन श्रमिकों को एक एक राशन की किट देकर उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है आपको बता दें कि इस किट में दाल चावल नमक मसाला समेत खाने का पूरा सामान रहता है सप्लाई शर्त में साफ था कि सप्लाई किट की पैकिंग सदर तहसील में क्वालिटी जांच के बाद होगी लेकिन चार मई को बिना जांच के 2000 राशन की किट सीधे सप्लाई कर दी गई लेकिन बाद में जब जांच की गई तो गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिली जिस पर अब कार्रवाई कर दी गई है वह अगली बड़ी खबर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों से टिकट वसूली नहीं हुई बंद बच्चों का भी लगा पूरा टिकट दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे और सरकार के दावों के बावजूद भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों से किराया वसूली बंद नहीं हुई गुजरात से यूपी के कासगंज लौटे हर शख्स और हर मजदूर से पांच चार्ज किए गए आपको बता दें की केंद्र सरकार और रेलवे मजदूरों से रेल भाड़ा नहीं लिए जाने की बात लगातार कर रहे हैं लेकिन फिर भी मजदूरों का कहना है की उन्हें टिकट के पैसे देने पड़े हैं यूपी के कासगंज पहुंचे मजदूरों से जब ये पूछा कि रेलवे की ओर से मिला टिकट उन्हें राज्य सरकार ने फ्री में दिया है या फिर उनसे पैसे लिए गए हैं तो मजदूरों ने बताया कि टिकट के रुपए ब्रह्मग्राम नगर पालिका ने पहले ही जमा करा लिए उसके बाद ही हमें टिकट दिया गया है ब्रह्मग्राम से कासगंज जंक्शन तक रेलवे ने पांच रुपए का टिकट चार्ज किया है आपको बता दें कि गुजरात के ब्रह्मग्राम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह कासगंज जंक्शन पहुंची ब्रह्मग्राम में मजदूरों की मेडिकल जाँच होने के बाद उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया गया था इन मजदूरों और कामगारों में महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे आपको बता दें कि यही नहीं एक मजदूर ने यह भी आरोप लगाया कि उसके दो बच्चे का भी पैसा लगा है ब्रह्मग्राम नगर पालिका के लोगों ने दो बच्चों का पैसा वसूल लिया है उसके बाद ही उसे ट्रेन का टिकट दिया गया मजदूर के मुताबिक उसके बच्चों की उम्र दो साल से चार साल के बीच है आपको बता दें कि दो साल से चार साल के बीच तो ट्रेन भी यानी रेलवे भी पैसा नहीं लेता लेकिन यहाँ पर फिर भी पैसा देना पड़ा है वह अगली बड़ी खबर अब फाइलों में ही दम नहीं तोड़ेंगी प्रवासी मजदूरों के लिए नई योजनाएं सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझते लोगों 
की चिंता को देखते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है प्रशासन और शासन में आपसी तालमेल को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है ईज ऑफ गवर्नेंस की दिशा में यह देश का ऐसा पहला ऐप होगा आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से वापस आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ उनके स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल के लायक रोजी रोजगार प्रदान करने में डाटा कलेक्शन के लिए करेगी आपको बता दें कि राजस्व विभाग राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा आपस में इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी इस ऐप के जरिए सेल्टर केंद्र में ठहरे व अन्य कारणों से पहुंचे प्रवासी श्रमिकों व कामगारों का विवरण होगा ऐप में हर व्यक्ति की मूलभूत जानकारी मसलन नाम शैक्षणिक योग्यता अस्थायी और स्थायी पता बैंक अकाउंट का विवरण कोरोना स्क्रीनिंग के साथ ही पैंसठ से ज्यादा जानकारियां एकत्र की जाएंगी आपको बता दें कि इस ऐप में डाटा का डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए यूनिक मोबाइल नंबर को आधार बनाया गया है इस ऐप की एक और विशेषता यह भी है कि यह ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी काम करता है इसके साथ ही प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों में डाटा की भी ऐप में अलग अलग किया जा सकता है राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया की इस ऐप में सरकार के तमाम विभागों के लिए डाटा एक्सेस का बेहतर माध्यम साबित होगा जिससे कि भविष्य में प्रवासी मजदूरों का सही आंकड़ा उनके स्वास्थ्य कौशल और शैक्षणिक योग्यता संबंधित विभागों के पास रहेगा और योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में आसानी आएगी और प्रवासी मजदूरों को तीव्रता के साथ राहत मिल सकेगी जब भी राहत देनी होगी तुरंत इस ऐप के जरिए प्रवासी मजदूरों या गरीब लोगों को तुरंत राहत पहुँच जाएगी वह अगली बड़ी खबर लॉकडाउन में बड़ी राहत किसानों को दस हजार रूपए की आर्थिक मदद देगी सरकार दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट की इस घड़ी में अब किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी झारखंड सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में दस हजार रूपए देने जा रही है आपको बता दें कि राज्य के करीब पैंतीस लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा इसके साथ ही छूटे हुए सभी दूध उत्पादकों से भी सरकार दूध खरीदेगी इस सहयोग के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से तीन हजार नौ सौ करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा है सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है वह अगली बड़ी खबर लॉकडाउन में किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं तो क्या करें अपने घर तक कैसे पहुंचे यहां जानिए सब कुछ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप भी दूसरे राज्य में फंसे हैं तो अब प्रदेश सरकारों ने ऐसे मुसाफिरों की मदद का ऐलान कर दिया तत्काल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई बसों और ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी गई यहां तक कि ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिए गए लेकिन फिर भी अभी तक आम लोगों को ये नहीं पता की उन्हें घर कैसे जाना है आपको बता दें कि मान लीजिए यदि आप मुंबई में रहते हैं तो सबसे पहले आपको मुंबई पुलिस का एप्लीकेशन फार्म भरना होगा ये फार्म आपको पुलिस स्टेशन से मिलेगा यदि आप इस फार्म को पुलिस स्टेशन से नहीं ना चाहते तो आप इसे इंटरनेट की मदद से निकाल सकते हैं ये आपको इंटरनेट पर भी उपलब्ध है आपको बता दें कि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी अगर आप सड़क के रास्ते या फिर प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा जबकि ट्रेन से जाने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी आपको बता दें कि फार्म जमा करने के लिए पुलिस थाने में तीन अलग अलग लाइने लगेंगी फार्म को जमा करने के लिए आमतौर पर पुलिस थाने में ट्रेन सड़क और निजी वाहन से जाने वालों की तीन अलग अलग लाइने होंगी आपको जिस तरीके से जाना है उसी लाइन में लगकर अपना फॉर्म जमा करें आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने के बाद पुलिस सभी की कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के बाद उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश झारखंड कोलकाता और उड़ीसा जैसे राज्यों के नोडल ऑफिसर से इजाजत लेती है रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करती है ट्रेन छूटने की जगह और समय तय होने के बाद रजिस्टर्ड लोगों को फोन करके बुला लिया जाता है आपको बता दें कि समय तय होने के बाद सभी लोगों को फोन किया जाता है और ट्रेन स्टेशन कहां से मिलेगी और समय कब मिलेगी की पूरी जानकारी दी जाती है मेडिकल जाँच कर ट्रेन में रवाना कर दिया जाता है दूसरे राज्यों से परमिशन मिलने के बाद मुंबई से निजी वाहन से जाने वालों को तुरंत परमिशन दे दी जाती है सरकारी बस का इंतजाम होने पर सड़क के जाने वालों को इजाजत दे दी जाती है जबकि भारतीय रेल से कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है आपको बता दें कि अगर आप गुजरात या फिर राजस्थान जाना चाहते हैं तो यो प्रोसेस थोड़ा सा आसान है क्योंकि मुंबई पुलिस को इन राज्यों के नोडल ऑफिसर से इजाजत की आवश्यकता नहीं है ऐसे में अगर आपके पास निजी वाहन है तो आप जल्द से जल्द शहर छोड़ सकते हैं सरकारी बस या फिर ट्रेन का इंतजाम होने तक थोड़ा और समय जरूर इंतजार करना पड़ सकता है आपको बता दें कि अगर आपके पास निजी वाहन नहीं है और आप जल्द अपने स्थान यानी अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं तो आप सरकारी बस या ट्रेन पर निर्भर होने के बजाय आपस में कम से कम 25 लोगों का एक ग्रुप बनाकर किराए की बस का इंतजाम करें अपने में से किसी एक को ग्रुप का मुखिया चुनें और अपने ग्रुप की जानकारी एक पेन ड्राइव में लेकर 
एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे इससे पुलिस का प्रक्रिया में लगने वाला काफी समय बचेगा और इसको भी बिना किसी तकलीफ के जल्द से जल्द मदद मिल जाएगी आपको बता दें कि ऐसे लोगों की पूरी जानकारी एक पेन ड्राइव में ले जाकर पुलिस से पास बनवा सकते हैं उसकी अनुमति मिल जाएगी आपको बता दें कि इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को नाम स्थानीय पता उम्र काम पुरानी बीमारी की जानकारी सहित दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी वह अगली बड़ी खबर गुजरात और कर्नाटक में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों का जमकर हंगामा घर भेजने की कर रहे थे मांग दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक और गुजरात राज्य में शुक्रवार को लॉकडाउन के बीच अपने अपने राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर हजारों प्रवासी कामगारों ने रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया आपको बता दें कि कुछ श्रमिकों के हाथों में हम घर जाना चाहते हैं नारे लिखे पोस्टर थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मियों और पुलिस को उन्हें काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी शहर के पुलिस आयुक्त पी एस के तीन दिनों के भीतर घर भेजने के प्रबंध करने के आश्वासन के बाद ही वे वहाँ से हटे आपको बता दें कि पुलिस ने मजदूरों के हवाले से कहा कि वे बिना नौकरी पैसा और पर्याप्त भोजन के शहर में फंसे हुए हैं वह अगली बड़ी खबर राहुल गांधी की सरकार से मांग कहा देश के 50 फीसदी गरीब लोगों को साढ़े सात हजार रूपए की सीधी मदद दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को कुछ सलाह दी है राहुल गांधी ने कहा की सरकार को चाहिए की वो गरीब मजदूरों और छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज दे कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से पचास फीसदी गरीबों को सीधे साढ़े सात हजार रूपए दिए जाने की मांग कर डाली राहुल गांधी ने मजदूरों की घर वापसी पर भी बात कही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपने घर जा रहे मजदूरों की मदद के लिए सरकार आगे आए ताकि उन्हें परेशानी ना हो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन खोलना चाहती है तो उसे लोगों के मन में बैठी बीमारी के डर को भरोसे में बदलना होगा सरकार को कोरोना संकट से निपटने में अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता बरतने की जरूरत है राहुल गांधी ने कहा कि हम एक आपात स्थिति में है और गरीबों के हाथ में सीधे साढ़े सात हजार रूपए देने का विचार महत्वपूर्ण है वह अगली बड़ी खबर अब एक्स्ट्रा काम करने की मिलेगी ज्यादा मजदूरी सरकार ने 12 घंटे काम करने की दी छूट दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते अब उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा सरकारें अपने अपने फंसे मजदूरों को घर वापस बुलाने के लिए ट्रेन बस सभी इंतजाम कर रहे हैं इसके साथ ही राज्य सरकारें मजदूरों को दोबारा काम दिलाने के लिए भी अपने यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं यूपी और मध्य प्रदेश के श्रम कानूनों में ढील देने के बाद अब उड़ीसा ने भी काम के घंटे आठ से बढ़ाकर बारह घंटे करने का फैसला किया है आपको बता दें कि सूचना सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब कोई भी लेबर यानी कि कोई भी मजदूर रोजाना बारह घंटे काम कर सकते हैं उन्हें हफ्ते में बहत्तर घंटे काम करने की छूट होगी हालांकि इस बीच में आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा लेकिन काम के कुल घंटे तेरह से ज्यादा नहीं होंगे आपको बता दें कि सिंह के मुताबिक महिला लेबर यानी महिला मजदूर को शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच काम करने की इजाजत नहीं होगी आपको बता दें कि चार घंटे के ओवर टाइम का पैसा अलग से दिया जाएगा वह अगली बड़ी खबर पान मसाला की बिक्री उत्पादन और भंडार पर लगाई गई एक साल की रोक दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए झारखंड में ग्यारह कंपनियों के सभी तरह के पान मसाले की बिक्री उसके उत्पादन और भंडारण पर अगले एक साल तक के लिए पूरे तरीके से रोक लगा दी है वही मौसम अपडेट स्काईमेड वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड केरल तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बौछारें गिरने का अनुमान है आंतरिक कर्नाटक आंतरिक तमिलनाडु छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तटीय आंध्र प्रदेश उपिमाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत